നമസ്കാരം ദൃതമ കുക്കറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെയാണ് ശ്രീമതി രജിത ജഗേഷ് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഡിഷ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിഷ് ഒരു സാലഡ് ആണ് സാലഡ് ഓക്കെ സാലഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് മുളപ്പിച്ച പയറ് മുളപ്പിച്ച പയറ് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് മുളപ്പിച്ച പയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പയർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം മുളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് അയവ് വരും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഈ സാലഡിൽ മുളപ്പിച്ചിട്ട് ഉള്ള പയർ പച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സെമി കുക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആവിയിൽ ഒന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം മുളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവിയിൽ ഒന്ന് വേവിക്കുക അതായത് ഒരുപാട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പച്ച ചുവ മാറിക്കിട്ടും പച്ചയായിട്ട് കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് നമ്മള് സ്പ്രൗട്ട് സാലഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ സ്വീറ്റ് കോൺ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വീറ്റ് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പം ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചോളം എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അത് മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോ വഴിയരികിലൊക്കെ ഈ ഉന്തുവണ്ടികളിൽ വെച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതും അതിന് വളരെയധികം വില കൂടിയ ഒരു സംഗതിയല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇത് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞൂടെ പലപ്പോഴും പലരും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിന് പുറത്തോട്ട് ആരും വേറെ ഒന്നിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഈ സ്വീറ്റ് കോൺ ഇളക്കിയെടുത്ത് നമ്മള് ഒരല്പ ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇല്ല ഒരു ഒരു കാൽ ഭാഗം കോണിന്റെ കോണിന്റെ കാൽ ഭാഗം മാത്രം മതി ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കോണിന്ന് ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഒരു കാൽ ഭാഗം എന്നിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അല്പം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഓവർ കുക്ക് ആവണം എല്ലാം സാലഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതെ ഒന്നിനും അത് മാത്രല്ല ഇത് ഓവർ കുക്ക് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫ്രഷ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അങ്ങ് വെന്തുടഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ആ വെന്തുടയണ്ട നമുക്ക് കടിക്കുമ്പോ ഒരു കടി കിട്ടണം എന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു ഫൈബർ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിറവ് തോന്നും നമ്മള് ഒരു സാധനം വെന്തുടഞ്ഞു കഴിക്കുന്നതും അത് അല്ലാതെ കഴിക്കുന്നതും തമ്മില് അതിന്റെ ഇത് കണ്ടന്റും നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതെ നമ്മള് പിന്നെ എല്ലാ സാധനവും അടച്ചു വെച്ച് തന്നെ ഇത് നമ്മള് സവോള ഇതിന് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ുള്ള സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിയുക നമ്മള് സാലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് കാഴ്ചയിൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് ഇത് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ക്യാരറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തേക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒരു തക്കാളി അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു തക്കാളി ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളി പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന വിനീഗർ ആണ് ഈ വിനീഗർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് അതായത് നാരങ്ങ നീര് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നാരങ്ങയുടെ പകുതിയുടെ നീരെടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വിനീഗർ ആയൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിയ പാർശ്വഫലങ്ങളോ ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു മസാല കൂട്ടാണ് കാര്യം ഇത് ഞാൻ ജീരകവും ഒരൽപ്പം മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്ത് ഒരു മസാല വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചാറ്റ് മസാല പോലെ ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ജീരകം അതെ ജീരകം നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഒരൽപ്പം കുരുമുളക് പൊടി ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനിടുക കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനാവശ്യത്തിന് വളരെ കുറച്ച് ഇട്ട് മതി എന്നിട്ട് ഒരിച്ചിരി കായം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇത് നമ്മള് ഈ നമുക്കിപ്പോ നാട്ടിൽ വളരെയധികം കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്ന മുളക് അതിന്റെ പല കളറിലത്തത് ഇത് നമുക്കൊരു പ്രധാന ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെ
മുളപ്പിച്ചത് ഒന്ന് ആവിയില് വേവിച്ചതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ചൂടിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ല ഇടുന്നത് നമ്മള് ഈ മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ ആവിയിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ വേവിക്കാൻ വെക്കുക പക്ഷെ ഉപ്പ് ഇടാൻ പാടില്ല കാര്യം ഉപ്പ് ഇടുമ്പോഴേക്കും മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കുമ്പം അത് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയായി പോകും നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നും ഇതിനൊരു അരുചി തോന്നും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ അത് കുക്ക് ചെയ്തെല്ലാം പാകം ആയതിന് ശേഷം ഉപ്പിടുന്നതായിരിക്കും നേരത്തെ എടുത്ത മുളപ്പിച്ച പയറ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ പാത്രം ചൂട് ഇനി ഏതാ വേണ്ടി പാത്രം ഒരു പാത്രം ചെറുതായിട്ടും ചൂടായിട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്വീറ്റ് കോൺ ആഡ് ഇടാം ആദ്യം മുളപ്പിച്ച പയറ് വേവിച്ചത് ഇട്ടു നമ്മൾ ഇതും ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് കോൺ ഉപ്പിട ആ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വേവിച്ച പയറിൽ മാത്രം വേവിച്ചപ്പോ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല കാരണം അത് കട്ടിയായി പോവും ഒരു സവാള കനം കുറഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി തീ നല്ല കുറച്ച് വെക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല ചെറിയ ചെറു ചൂടോടുകൂടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ക്യാരറ്റ് നമ്മള് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കോ ഇടുന്ന കാര്യം അതിന്റെ ആ ഒരു വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് വഴി വഴാന്നായി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു ലെഞ്ചിന്റെ കൂടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് മോശമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ പോക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ പോക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്ത അണച്ച് തീ അണച്ച ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി തക്കാളി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ പയറും ക്യാരറ്റും സവാളയും സ്വീറ്റ് കോൺ അത് വേവിച്ചതും ചേർത്തു അതിനുശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്തു പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം അത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിടാം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ചും കൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിടാം കഴിക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഒരു നിറവ് ഉണ്ടാവും വളരെ കുറച്ച് മതി ഇപ്പൊ നാരങ്ങ നീരാണേലും നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി മതി ഒരുപാട് വിനീകറിന്റെ ആവശ്യമില്ല വിനീകറിന് പകരം നാരങ്ങ നീരായാലും മതി ഇതിപ്പോ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു മൊത്തത്തിൽ നന്ന എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഈ മസാല മസാല ചേർക്ക ഹോം മെയ്ഡ് മസാലയാണ് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവോ ജീരകം ജീരകം കുരുമുളക് ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടി വറുത്ത് പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ചാട്ട് മസാല പോലെ തന്നെ പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതൊരു കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പൊ പേടിയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വീട്ടില് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം പലപ്പോഴും അത് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയക്കുറവ് മൂലം ആണെങ്കിലും നമ്മള് പിന്നീട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആ സമയക്കുറവ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാം കാര്യം പലപ്പോഴും ഇന്ന് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് വളരെയധികം കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ പ്രായം കാണുമ്പോഴായിരിക്കും അയ്യോ ഇവർക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താൻ നമ്മളുടെ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഓരോ വ്യക്തിയും ശ്രമിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക കാര്യം നമ്മൾ കേരളീയ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഏഷ്യയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉപ്പ് ഇത്രയും അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ ഉപ്പ് സാലഡിനകത്തൊന്നും ഇടാറില്ല അപ്പൊ അവരതിന് പകരം പകരം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഉപ്പ് ഇടുകയാണെ തന്നെ വളരെ കുറവാണ് ഉപ്പിന്റെ രുചി വരത്തക്ക പോലെ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതില് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ വേണേലും ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രാൻഡ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മയണൈസ് ഇടാം അങ്ങനെ ചേർക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മയണൈസ് 
പിന്നെ വേറെ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ വിനീകളും ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു രസം ഉണ്ടാവും നല്ല കളർഫുൾ സാലഡ് ആണ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഈ പയർ വേവിക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രീൻ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് എടുക്കും നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല ഫുഡും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഡെക്കറേഷൻ എപ്പോഴാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെ പലപ്പോഴും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി കാര്യം അത് പലപ്പോഴും കളർഫുൾ ആണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു അമിത ഡെക്കറേഷൻ ഓൾറെഡി ഡെക്കറേറ്റഡ് സാലഡ് ആണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ന്യൂട്രീഷൻ ഇല്ലാത്ത കളർ ഇല്ല എല്ലാം ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കളർഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടുവാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മള് സാലഡിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല എന്നാലും പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും സാലഡ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ പ്രധാന ആഹാരം വലിയൊരു അളവിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ കോണിൽ ചെറിയൊരു അളവിൽ എടുത്തു വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ഈ അന്നജം കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി അതിന്റെയൊക്കെ അളവ് കുറച്ച് സാലഡിന്റെ അളവ് പച്ചക്കറികളുടെ അളവ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ ആവുമ്പോ ഈ ഒരു സാലഡ് വളരെ സ്വാദിഷ്ടവുമാണ് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു പോഷകാഹാര സമൃദ്ധിയോട് കൂടിയുള്ളൊരു സാലഡ് ആണിത് എല്ലാവർക്കും അതായത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ യുവത്വത്തിനും വളരെയധികം രുചിയോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്ന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് ഒക്കെ കറിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കിപ്പോ ഈ മസാലയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു ചേർക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് സ്പൈസി അതെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ മസാല തന്നെ വേണമെന്നില്ല ആ വിനീകറിന്റെ സ്വാദ് നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്താലും നമുക്ക് ആ സ്വാദ് കിട്ടും കിട്ടും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ പയറൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കില്ല കാരണം സ്പ്രൗട്ടഡിന് അത്രയും വലിയ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് ടേസ്റ്റ് പോലെ കുറവാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആക്കാം എന്നാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് കോൺ മുളപ്പിച്ച പയറ് തക്കാളി സവോള ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഇട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടെടുത്താൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആണ് പിന്നെ ആ ഹോം മെയ്ഡ് മസാല അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് തോന്നുന്നു അതാണ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചാട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടല്ലേ അതായത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചാട്ട് മസാല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പക്ഷെ നമുക്ക് നമുക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പലപ്പോഴും പിള്ളേർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ ഈ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയോടെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലെ അതിന്റെ രുചിയോടെയാണ് നമ്മൾ അവരെ വളർത്തിയെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുക എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലപ്പോ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ഞാൻ ആ വിനീകറിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് തെറ്റിച്ചു അല്ല അല്ല ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാരങ്ങ നീര് അല്പം ചേർത്തിട്ട് ആ മസാല എല്ലാരും എന്തായാലും വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് ഇത് വെജിറ്റബിൾ കറിയിലൊക്കെ ഇത് ചേർത്താ കുറച്ചൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ പറയുന്ന പോലെ ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ചാട്ടൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്നാ ഇത് ഫുൾ കുട്ടികൾ കഴിക്കും ഈ സ്പ്രൌട്ട് എല്ലാരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പം നാലു മണിക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്നാക്കിന് പറയാം പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സമയത്തിലെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു സെർവിംഗ് സാലഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർത്തും വിശപ്പ് മാറുകയും ചെയ്യുമെന്ന പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവരുടെ തൊക്കിന് ഒരുപാട് പ്രോ അങ്ങ് വര
പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാലടക്കെ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ധാരാളം ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് മോശമായ രീതിയിലല്ല അല്ല വളരെ ടേസ്റ്റോട് കൂടിയാണ് ഇതിപ്പോ ആ ചാട്ട് മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് മസാലയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇടരുത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ നമ്മളെ മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തക്കാളി ക്യാരറ്റ് വെള്ളരിക്ക ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സാലഡ് എന്ന് പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡൈനിങ്ങുകളിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തോ മാത്രം കഴിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വളരെ ഹെൽത്തി ആയ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാലഡ് ആണ് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അവൽ കൊഴുക്കട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊഴുക്കട്ട് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് വീട്ടില് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ ഒരു തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണമായിട്ട് തന്നെ കരുതുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് കൊഴുക്കട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഇടുന്നത് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും അല്ലെ തേങ്ങയും ശർക്കരയും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒന്ന് വേറൊരു തരം കൊഴുക്കട്ട് അത് സ്വീറ്റ് ഡിഷ് ആണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന കൊഴുക്കട്ടയുടെ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവല് അവലാണ് ചുവന്ന അരിയുടെ അവല അപ്പം ഇതിൽ അയണിന്റെ അതായത് അയണിന്റെ അംശം വളരെയധികം കൂടുതലാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ പല ഭക്ഷണത്തിലും അയണിന്റെ അളവൊക്കെ കുറവാണ് അത് ഓരോന്നും ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അയൺ പല ആൾക്കാര് ഭക്ഷണത്തിൽ ഏതിലുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴും അയണിന്റെ ലെവല് കുറവായിട്ട് കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇതിപ്പം അവല് ചുവന്ന അവല അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നൊന്ന് ഇത് നമ്മള് പൊരിക്കടല അല്ലെ പൊട്ടുകടല എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ തരും അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആയി കുറച്ചായി പിന്നെ അടുത്തത് അത് ശർക്കര പാ നമ്മളിത് ശർക്കര പാനിയാക്കി വെച്ചതാണ് എത്ര ശർക്കര ഒരു ഉണ്ട ചെറിയൊരു ഉണ്ട എടുത്ത് വെളുത്ത ശർക്കര അല്ല കറുത്ത കറുത്താണ് എടുത്തത് പിന്നെ ശർക്കരയ്ക്കും നമ്മള് ശർക്കരയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരുടെയും ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ശർക്കരയും ഒഴിവാക്കി പലരും ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ട പായസം കുടിക്കാൻ ശർക്കരയ്ക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശർക്കരയും ഒഴിവാക്കണം കാര്യം ശർക്കരയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദഹിച്ച് ഷുഗറിന്റെ ലെവല് കൂട്ടാനായിട്ടൊരു സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശർക്കരയും ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ പഞ്ചസാരയുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ശർക്കരയിൽ കുറച്ച് അയൺ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി കാര്യം അതില് നമ്മള് പഞ്ചസാര കുറച്ചും കൂടെ കുറെ പ്രക്രിയകൾ നടത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് പഞ്ചസാര പക്ഷെ അത്രയും പ്രക്രിയകളില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും മാറ്റം ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അയണിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ശർക്കരയ്ക്ക് പഞ്ചസാരക്കാലും ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുത്ത് വെള്ളം അല്പം അല്ലെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ഞാനിപ്പം ഉരുക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു അല്പം ഏലയ്ക്ക പൊടിയാണ് അത് വളരെ ഒരു വളരെ ഒരു നുള്ളിട്ടാ മതി ഫ്ലേവറിന് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ അരിപ്പൊടി അല്ലെ ഇത് എത്ര എത്ര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവില് അതിന് അനുസൃതമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഒരു കപ്പ് അവില് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു രണ്ട് കപ്പിനടുത്ത് അവല് അവല് കാര്യം നമ്മള് ഇതിനെ പണ്ട് നമ്മള് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അവല് വിളയിച്ചത് എല്ലാ വീട്ടിലെയും ഒരു സ്നാക്ക് നാല് മണി പലഹാരമായിരുന്നു അതെ ഒരു നാല് മണി പലഹാരത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അവല് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും എപ്പോഴും കാണും അവല് വിളയിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മള് ആ രീതിയില് അവല് വിളയിച്ചെടുത്തിട്ട് അതാണ് ഈ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കകത്ത് വെക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ അവല് വിളയിച്ചതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഉരുളകൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മളപ്പോ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് നേരത്തെ അത് ഉരുളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവല ഞാൻ ഇപ്പൊ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് അവല് ശർക്കര പാന ഉണ്ടാക്കിയതിന് നല്ല ഇതായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തിളപ്പിച്ചത് ഒരു നൂല് പരുവത്തിലാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മള് ഈ അവല് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അവലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മള് ഈ പൊട്ടുകടല അതിലേക്ക് പൊട്ടുകടല ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു നുള്ള് ഏലക്കായും കൂടെ അതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി തീർത്തും അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വറ്റി അതായത് നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവമുണ്ട് ആ പരുവത്തിലും മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ ഒരു ഇളം ചൂടില് തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഉരുട്ടിയെടുത്ത് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചേർന്ന് വരത്തില്ല അതെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫില്ലിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയുന്ന പോലെ ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പം മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ തിളച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക ഒന്നര കപ്പ് മാവിന് ഒരു കപ്പ് ഇത് മാവ് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വറുത്ത് എടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ എന്താ പൊടി വളരെ നല്ല പൊടിഞ്ഞ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് മാവിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഒഴിക്കാം ഇത് അരിപ്പൊടി നമുക്ക് രുചിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം വളരെ കുറച്ച് അതെ മധുരമുള്ള കൊഴുക്കട്ടയാണല്ലോ അപ്പൊ അന്ന് അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ ഉപ്പൊന്ന് ഇതില് ചേർത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി എടുത്തതിലേക്ക് നല്ല ചൂടായത് കാരണം കൈ വെച്ച് നമുക്കത് എടുക്കാനും ഇത് ഏകദേശം ഒരു നമ്മൾ ഈ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് വരും നമുക്ക് ആവിയിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഈ മാവ് നാറാനായിട്ട് ഒരു സാവകാശം കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് മാവ് കുഴച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തൈ കൊണ്ട് ഇത് കുഴച്ച് ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിംഗ് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതിന് ഒരു തണുക്കാനുള്ള ഒരു സമയം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മുടെ മാവ് ഏകദേശം തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചത് വേണം അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് നമ്മുടെ മാവ് നന്നാല സ്മൂത്ത് കുഴച്ചിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന ഇതിനെ ചെറിയ ബോളുകളാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഫില്ലിംഗ് വെക്കുന്നത് നമ്മള് ചെറിയ ഉരുളകളെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മള് കൈ ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാതെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് അതൊരു കുഞ്ഞു പാത്രം പോലെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെക്കാം വെക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഉരുളകളാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ മാവിന്റെ പുറത്തൊന്നും പറ്റിയിരിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ ആ വൈറ്റ്നെസ്സിനെ അതും ആ സമയത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ ശർക്കരയുടെ നിറം ഇതിലേക്ക് പിടിക്കാവുന്ന ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് സ്റ്റീമറിൽ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കാണ് മാവ് എടുക്കുമ്പോ ഇച്ചിരി ഒരു വലിപ്പത്തിന് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അത് ആ ഫില്ലിംഗ് വെക്കാൻ പാകത്തിന് നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പിന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യം ആവിയില് വേവുന്നു പിന്നെ അതിന് പുറമെ നമ്മള് നല്ല തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് മാവിനെ കുഴക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത്
നമുക്കൊരു കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതൊരു ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആവി വന്ന ശേഷം കുറച്ചു വെക്കുക കാര്യം അതൊന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് നമ്മുടെ അവൽ കൊഴുക്കട്ട് അങ്ങനെ തയ്യാറായി നോക്കാം ആയോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിൽ വലുതായിട്ട് സ്റ്റിക്കി ആയി ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയോന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തു വെച്ച ഇതായത് കൊണ്ട് നല്ല വൈറ്റ് കളർ കൊഴുക്കട്ട ഇതൊന്നും ഒന്നും ലീക്ക് ലീക്ക് ചെയ്ത് പോവില്ല കാര്യം നമ്മള് ഒരുപാട് ശർക്കര അത് പാനിയായിട്ട് അതിനെ കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നത് ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അവൽ ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല ഒരു എന്തൊക്കെയോ ഫില്ലിംഗ് അതിന്റകത്ത് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട നമുക്കറിയാലോ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊഴുക്കട്ട പൊതുവേ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമാണ് അപ്പം അതിലാവുമ്പോ അതിനൊരു ഡിഫറെന്റ് ഒരു ആ ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് ആ പൊട്ടുകടല അതിനകത്ത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഉണ്ട് പൊട്ടുകടലയ്ക്ക് അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീസൺ ഉണക്ക മുന്തിരി അതെ എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ രുചിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ്സ് മാറ്റാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു എന്താ സമ്മിശ്ര ആഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കൊഴുക്കട്ടയായിട്ട് എടുക്കാം എല്ലാവരും വീട്ടില് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ശർക്കര കൊഴുക്കട്ട പക്ഷെ അവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ പൊട്ടുകടലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷിക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്